നമസ്കാരം തിരുവല്ല ബ്രസീലിയൻ കോൺവെൻറ്റിലെ സന്യാസിനി വിദ്യാർത്ഥിനി ദിവ്യ ജോണിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഗൂഢോദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ലേ ഈ കേസിന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘവും അതുപോലെ സഭയും കോൺവെൻറ്റും ഒക്കെ സമീപിച്ചത് എന്ന സംശയം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിറയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രീതിയിൽ ദുരൂഹമായി കാണപ്പെട്ട ഒരു മൃതശരീരത്തെ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും ഇത് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മുൻ പോലീസ് മേധാവി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അല്ലെങ്കിൽ ആ റാങ്കിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ സഭയുമായി ചേർന്ന് ഈ ഒരു കേസ് തേച്ചു മായിച്ച് കളയാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം ആ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ ആ നാട്ടുകാർ തന്നെ പലരും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പിന്നീടൊരു കാര്യം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പരാതിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ദുരൂഹതകളിലേക്ക് വളരെയധികം സംശയങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ കേസ് ഈ ദിവ്യ ജോണിൻ്റെ ഈ മരണം കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ അവസ്ഥ അത് ചെന്നെത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ വേദനയോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മെയ് ഏഴിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് മൃതദേഹം പൂർണ്ണമായി പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതോടെ ആന്തരിക അവയവ പരിശോധനയിലടക്കം അട്ടിമറി നടന്നതായി സൂചനയുണ്ട് പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വജനൽ ടെസ്റ്റ് അടക്കം ഇതോടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കാരണം ആന്തരിക ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പരിശോധന അട്ടിമറിച്ചാൽ ഈ പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ വശം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതായത് നാലു മണിവരെ മൃതദേഹം പുഷ്പഗിരിയിലായിരുന്നു മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും സമയം ഇതിനായി വേണ്ടി വന്നതെന്ന സംശയവും ഉളവാക്കുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലയല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ മൃതദേഹം പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു മരണസമയത്തിനടക്കം മരണസമയം എപ്പോഴാണ് കൃത്യമായി സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റിലുമൊന്നും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ പിഴവിനെ തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത കേസിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഘടകമാണ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു ഗൂഢോദ്ദേശത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുരൂഹ സാഹചര്യം തുടക്കം മുതൽ നിലനിന്നിട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പിറ്റേന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിറ്റേന്ന് ആണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് അതിലും സംശയമുണ്ട് പലർക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി വൈകിയും നടപടി ക്രമങ്ങൾ തുടരാം പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും വേണ്ടത്ര ഒരു ശുഷ്കാന്തിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയാണ് വ്യാപകമായി ഉയരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ ഈ മരണം നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പുറത്തെടുത്ത് ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ വളരെ നിർണായകമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ രക്തം മുടി നഖങ്ങൾ രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ ഉമിനീർ ശരീരശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രധാന പരിശോധനകൾ ഒക്കെ ആദ്യ ഒരു അതായത് ബോഡി പുറത്തെടുത്ത് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശേഖരിച്ചു വെക്കണമായിരുന്നു അതൊന്നും പോലീസ് കൃത്യമായി ചെയ്തതായി പറയുന്നില്ല അതിലൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കേസന്വേഷണത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു അതായത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമം നടന്നു എന്ന ഒരു പരാതിയാണ് വ്യ
ശരീരം പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം പുറത്തെടുത്ത അന്നേരം തന്നെ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്തു ഈ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങ എന്തിനാണ് പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ അവിടെ ഇല്ലേ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്ത് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വളരെ കാര്യമായ സംശയമുണ്ട് പ്രദേശവാസികൾക്കും അത് അവർ കൃത്യമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താകും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്തായാലും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ കൃത്യമായി പ്രതികൾ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നുകൂടിയാണ് നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതെന്താകും എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് 